Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kanahiya Patel and today I am going to discuss about mass spectrometry. Mass spectrometry is if you are doing MSc chemistry, then you have to do this in the second semester. So, what is important unit from the spectroscopy? So, what is different from the spectroscopy? You will see a different difference from the spectroscopy. We call it spectroscopy, but we call it mass spectrometry. The main difference in the name of the name is that when we read the spectroscopy, we call it spectroscopy. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब उसमें आने वाले जितने भी रेडियो वेव्स होते हैं आ, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग प्रकार के रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें जो है हम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं मतलब किसी भी कंपाउंड मैं अगर हमको आ, किसी भी कंपाउंड में हम जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बॉम्बार्ड नहीं करते हैं बल्कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड करते हैं जिससे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक के द्वारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा किसी भी प्रकार के आ, जो है कंपाउंड का किस प्रकार की उसकी कंपोजिशन है क्या उसका मॉलिकुलर मास है ये देखते हैं तो इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको बताता हूँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल है मास स्पेक्ट्रोमेट्री is the accurate method for determining the molecular mass of the compound and the element composition. This is simple that the mass spectrometry is the most accurate method. It is very much used to be used to be used in this method. It is used to determine the molecular mass of the compound द्रव्यमान को पता करते हैं और उसके जो है एलिमेंट्स कोई भी कंपाउंड जो है किस प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है उसका हमको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा पता कर पता चलता है इन दिस टेक्निक इस टेक्निक में द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज बम्बारेड विद बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस टेक्निक में बाकी टेक्निक में स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करते हैं लेकिन इस टेक्निक में कोई भी जो है हमको कंपाउंड का उसका जब हमको कंपोजिशन और मॉलिकुलर मास प्राप्त करना होता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसमें बॉम्बार्ड करते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का द मोलिकुलर आर आइनाइज मोलिक्यूल्स आर आइनाइज एंड डिसोसिएट इंटू सेवरल फ्रेगमेंट्स जो मोलिक्यूल होंगे वो आइनाइज हो जाएंगे या और डिसोसिएट हो जाएंगे अलग अलग टुकड़ों में बट जाएंगे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे सम ऑफ विच आर पॉजिटिव आयंस वो जो हमको आयन प्राप्त होंगे उनमें से कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे ईच काइंड ऑफ आयन हर प्रकार के आयन जो होगा एज अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मास ठीक है द्रव्यमान का एक पर्टिकुलर रेशियो होगा टू चार्ज ठीक है एग्जाम्पल एम ई रेशियो उसे कहा जाता है हर एक जो आयन जैसे कि हमने सिंपल सा है कोई भी हमने कंपाउंड लिया ठीक है ये भी कोई भी हमने कंपाउंड लिया इस पर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा तो ये जो कंपाउंड होगा कई टुकड़ों में फ्रेगमेंट्स में आयंस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा तो हर एक आयन का जो होगा पर्टिकुलर आयन का जो होगा एक मास का रेशियो होगा उसको हम एम ई रेशियो कहा कहते हैं ठीक है एग्जाम्पल में देखते हैं और न्यो पेंटेन के लिए एम रेस एम रेशियो जो होता है 72 होता है जैसे ये हमारा न्यो पेंटेन का ये फॉर्मूला है सी सी फाइव एच टू एल इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये एच प्लस हो जाएगा ये एच टू एल प्लस होगा सी फाइव एच टू एल ये हमारा न्यो पेंटेन है इसका एम रेशियो 72 है अब इसमें हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं किसका एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का तो ये क्या हो जाता है फ्रेगमेंटेशन हो जाता है इसका टूट जाता है कई खंडों में तो ये हमको इस प्रकार से पॉजिटिव आइंस प्राप्त होंगे ठीक है ये कई प्रकार के आयंस प्राप्त होंगे जब टुकड़ों में ये टूटेगा तो जब सी फोर एच नाइन प्लस के रूप में टूटेगा तो इसका एम ई रेशियो सेवेंटी फिफ्टी सेवन होगा जब ये सी थ्री एच फाइव प्लस में टूटेगा तो फोर्टी वन सी टू एच फाइव प्लस में तो ट्वेंटी नाइन सी टू एच थ्री प्लस में तो ट्वेंटी सेवन और ये रिलेटिव इंटेंसिटी हमको क्या प्राप्त होगा हंड्रेड फोर्टी ठीक है इस प्रकार नियोपेंटेन का जब हम मास स्पेक्ट्रो मेट्रिक के द्वारा फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार से हमको जो है प्राप्त होता है आयंस ठीक है और सब का अपना जो है एक पर्टिकुलर एम ई रेशियो होता है तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा मतलब इसको आपको नियोपेंटेन का आप फ्रेगमेंटेशन कीजिए हर एक फ्रेगमेंटेशन का आपको ये जो है एम ई रेशियो और रिलेटिव इंटेंसिटी आपको याद करना पड़ेगा निकालने का तरीका है लेकिन अगर हम सेमेस्टर एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो हमको याद करना ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर हम नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको जो है किस प्रकार निकलेगा इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है 
तो आप उसको भी जब हाई लेवल में पढ़ेंगे तो उसके लिए पढ़ सकते हैं लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट्स नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बस आपको ये याद रखना है न्यू पेंटेन का फ्रेगमेंटेशन करके हर एक आयन का एमी रेशियो तो अब लास्ट में आपको क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज नॉट अ ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बिकॉज एब्जॉर्बन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे ठीक है मैंने शुरू में जो बताया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है एक ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है इसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें सिर्फ हम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का ही प्रयोग करते हैं इसलिए इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है तो यही था इसका बेसिक प्रिंसिपल आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल हुआ होगा अगर यूजफुल है तो आगे की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग